Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy IX. Ja, im letzten Bad haben wir Ifas Baum ähm, ja, ausgeschalten, <lacht> kann man eigentlich so sagen. Ähm, er produziert kein Nebel mehr. Das heißt, unser Kontinent ist jetzt ne nebelfrei, also der Kontinent des Nebels ist nebelfrei, auch der Baum Ifas ist nebelfrei und äh, da kann man sehen, wie schön jetzt wieder alles ist. Man, man sieht in Alexandria zum allerersten Mal die Sonne unterhalb des Nebels. Es ist echt der Hammer. Welche Folgen das für uns haben wird, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall muss Aiko so schnell es geht zurück nach Baden Sari in ihr Zuhause, weil dort ist scheinbar irgendwas Schlimmes passiert. Natürlich ist bereit, wie wir sind, dass wir Aiko nicht alleine uns begleiten sind. Was sehr gut ist, jetzt können wir noch ein paar Kämpfe machen und ähm, unsere Fähigkeiten weiter ausbauen. muss ich jetzt unbedingt nachschauen. Ich werde wahnsinnig. Ähm, das muss doch irgendwo gehen, oder? Kann man das bei den Optionen nachlesen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Kann man sagen, einstellen. Der Kampf in der Anzeige. Fensterfarbe. Vibration braucht man nicht. Steuerungstutorial. Ja. Äh, ja. Ich brauche aber die hier. Hoch, links, runter, Pause. Perspektive, Frieden, Auto. Hilfe anzeigen. Das hilft mir gerade nichts weiter. Hm. Hm. Das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Kampftutorial, vielleicht so. Äh, Balken. Ja. Bildschirm, Spiel beenden. Großartig, das will ich alles nicht. Ähm, ja. Wenn ich Pech habe, gibt es das hier vielleicht gar nicht. Normal muss es schon geben. Da muss ich eben die Taste finden, selber finden. Ohne Diskussion, selber finden. Selber machen. Außer ihr wisst das vielleicht. Ich muss es einfach mal probieren. Ich muss das einfach mal probieren, aber was, was ich auf jeden Fall machen muss noch, ist diese eine Steintafel finden. Das gibt's nicht. Die muss noch hier irgendwo sein. Ich habe vergessen, wo die blaue war. Total vergessen. Aber mir kommt vor, das muss alles hier irgendwo sein. Ah, die Dinge schon wieder weg. Hm, das gibt's ja nicht. Jetzt halt mal die ein, die wir gefunden haben. Die gelbe und die grüne. Nichts machen. Da müsste es noch eine blaue geben. Die verflixte blaue, die hat mir immer Nerven gekostet. Das weiß ich noch. Aber irgendwie kam vor, dass man die erst recht spät kriegt. Oder ich habe halt wieder was verkehrt gemacht. Was mich ja auch nicht wundern wird. Das gibt ja echt nicht, oder? Ich habe sie gefunden. <lacht> Auf jeden Fall mal eine Kiste mit einem Heilmittel. Und dann schauen wir doch mal hier rüber. Ich bin so ein Doofi. Da ist sie doch. Na bitte. <lacht> so, die blaue. Her damit. 
Jawohl, jetzt da ist fertig. Ich bin so doof. Aber von heute wieder mal von Glück gesegnet. Hätte ich jetzt da weitergespielt, ähm, wäre das jetzt wieder in die Hose gegangen. Na bitte. Dann könnte man sagen, dass das Ganze eventuell noch eine Chance hat, ein Let's Play mit 98% zu werden, statt mit 100. <lacht> ja, ist doch auch mal was, ne? Das macht keiner mit 98% ein Let's Play machen, oder? <lacht> Ach ja, schön. So, blau. Passt. Und jetzt, na du, was, äh, da ist ja was von drin und rausgekommen. Ein Mondsplitter, super. Perfekt, dann werden wir gleich durchschauen, ob den jemand ankleiden kann. Na, nicht so. Nicht so. So. Mondsplitter. Shell. Bestien töter, das kann er schon. Ich finde ich das uninteressant. Vielleicht. Hoppala. Na, das war jetzt echt fail. So. Vielleicht kann die Lili äh, Lili Laus, genau. Lili Maus, damit das anfangen. Nein. Braucht sie auch nicht. Der gute Baby vielleicht. Na, der kann, der will das überhaupt nicht haben. Eiko? Äh, Entschuldigung, so. Ja, sie wird später damit was anfangen können. Okay, das ist dann schon mal schön. Na, großartig. Passt, Mondsplitter auch bekommen. Sehr fein. Äh, hallo Mogri. Äh, wir müssen da weg. Doch gar nichts gebullt? Das überrascht mich jetzt. Doch gar kein Gegner gebullt. Schön, der Baum Ifas ist. Boah. Baum Ifas, Baum Ifa, Fafas. La 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 la. La 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 la. Da la la. Bam, bam, bam. Wir werden, ich will wahrscheinlich von draußen nochmal speichern. Für den Fall der Fälle, dass was jetzt kommen tut, dass wir dafür noch zu schwächlich sein würden. Dann muss ich noch trainieren gehen. Also müssen wir hier halt noch. Trainingseinheiten durchziehen. Immer diese einzelnen Gegner, das halt ja gar nicht mal aus. Naja, das soll es nicht. erscheinen tun. So, ich werde versuchen, öfters so zu halten, äh, das Ganze, weil äh, dann kann man besser sehen, also Kampf sehen und so, vor allem bei Animationen und so der Weg noch, den man gedrückt halten kann, dann ist es so, dann hat man die Liste weg. In dem Fall, dass es jemanden stört, der den Weg nicht tut. Ja, yeah, wo, 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 Lili hat Level Up bekommen, sehr fein. Und Aiko ist auch schon gut beieinander, die kommt schon fein nach. Ja, her mit die Gegner. Getcha, getcha. Alles in einem. Bravo. Ja, dann ist er die. Eike müssen wir dann heilen. Wir brauchen unbedingt dann Heilung. Wie wird das? Ein Einhornkäfer oder so, ne? jetzt schon wieder was Neues anziehen. Meine Gute. Das hilft nichts, das hilft nichts, da hilft nichts. Ah na, da braucht sie noch. Da braucht sie noch viel. Höhe. Also, bevor wir hier Martha und Sali betreten, rufen wir mal unseren Mogli-Freund. Hallo, Mogu. Mogu. Ich möchte zelten als allererstes. Und 
und speichern als zweites. Ja. Brav. Tschüssi. Und dann gehen wir es an. So, was ist da jetzt los, meine Herrschaften? Bin wieder da. Hm? Ha, hallo. Jemand zu Hause? Ah, da kommen sie hier schon. Da kommt die Rasselbande. Moku, Moku hat, hat, es, also er hat es mir erzählt. Ja, weil stimmt das denn wirklich? Komm schnell mit, Kubo. Kubo, Kubo. Hey, Aiko. Hm. Los, hinterher. Mhm. Gehen wir es an. Da, 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 bam, 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 bam. Wo sind jetzt alle hin? Links, rechts, rechts, links. Gehen wir mal da lang. Küche, ist da vielleicht was passiert? Hat jemand was am Herd stehen lassen? Ist das, das Wasser? Das macht nicht so toll rauschen hört, ist nicht viel, oder? Ja, genau, den Eintrag wollte ich, also den Eintrag, das wollte ich da äh, so, warte, nein, schau das an, das, ja, hallo, jetzt an, da steht nämlich was total Süßes, hm, da ist was hingekritzelt, Aiko, drei Jahre alt, Mogu, drei Jahre alt, wir haben am selben Tag Geburtstag mit dem Smiley, ich finde das so niedlich, halt, jetzt komme ich durch die Dünen immer rein, war richtig gegangen. Hallo? Was ist los? Hugo, nochmal. Hätte ich doch nur besser aufgepasst. Ich war so mit Angeln beschäftigt. Und so. hm, ich würde ja die ganze Zeit, ich wurde die ganze Zeit zum Angeln gezwungen. Ich bin dann irgendwann eingenickt. Ach so, und ich hätte ich sonst zum Angeln nehmen können. Klein. Ich habe jemanden mit einer riesen Axt beobachtet. Hugo, wie ich riesen Axt? Oh nein, doch nicht etwa. Nani? Welche Tragödie, Kupopo! Der Schatz des Dorfes wurde von jemandem gestohlen! Nein, oh nein, oh nein, oh nein! Kann ich mal überquatschen? Nein! Eiko, was ist passiert? Nein! Unser wertvoller... Ach nein! Von Generation zu Generation wurde er überliefert. Der Schatz unseres Dorfes, der Edelstein, ist weg. Oh, die leere Truhe. Großvater sagte immer, er ist der Beweis unserer Existenz. Wir haben ihn gehütet wie... Wie wär's, wenn du dich erstmal ausweinst? Das erleichtert. Ich werde doch nicht weinen. Aiko ist kein kleines Kind mehr. Außerdem kommt er dann auch nicht wieder. Doofkopf. Gut, dann lass uns nach einem Anhaltspunkt suchen, wer den Stein gestohlen haben könnte. Wir helfen alle mit. Okay. Es ist... Es ist alles allein meine Schuhe weil ich das Versprechen gebrochen habe. Ja, und weil ich das Siegel Evas gebrochen habe. Alle haben ihn so sehr gehütet. Eiko? Das war nichts als blöder Zufall. Es ist nicht deine Schuld. Außerdem waren wir es, die dich dazu überredet haben, das Siegel aufzuheben. Aber der wirkliche Schuldige ist natürlich der, der den Edelstein gestohlen hat. Das ist ja wohl ganz klar. Wir sollten nach Hinweisen suchen und schleunigst diesen elenden Dieb finden. Ist gut. Mhm. Ich, ich habe gar, aber gar nicht geweint. Aiko ist schließlich schon erwachsen. Weiß ich doch. Aber auch Erwachsene weinen, wenn ihnen danach zumute ist. Was? Das stimmt doch gar nicht, echt? Eiko geht kurz zu Großvater beten, bin gleich wieder da. Hm. Du musst dich auch nicht zurückhalten, wenn dir nach Wein zumute ist, Lili. Ich, 
ihm meine Schulter frei. Da, danke. Und du, Zitane? Was machst du, wenn du mal weinen möchtest? Und dann weine ich mich halt selbstverständlich an, deinem, an deiner Bru äh, ich meine deiner Schulter aus, Lilly. Du! Darf ich nicht, oder wie? Was? Hast du das gerade gehört? Das war doch die Stimme von Aiko. Verdammt! Hat sich der Dieb also noch hier herumgetrieben? Ich habe sie gesehen, Zidane. Die Frau aus der Fossilienmine. Sie hat Aiko, also wirklich Lani, bei den Wandgemälden und so nichts mehr hin. Sie erst noch mal halt. Zurück. Ich wollte die Truhe holen. Wieder. Allzweckweste. Und hier. Eine Phönixfeder. Und das war's. Alter, diese kleinen, miesen, dreckigen... Hallo? Oh, das ist tatsächlich was. Schiebo. Tatsächlich ein Kaff eine Kaffeebohne. Boah, hab ich ein Glück. Die hätte ich jetzt später bald gesehen. Ich weiß schon. Böse Zocke. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Aber ihr werdet es fast nicht glauben, das ist komplett normal bei mir. Komplett normal. Manchmal bin ich von Pech verfolgt, ja, und manchmal habe ich mehr Glück als Verstand. Moment, das ist ja meistens der Fall. Äh, was? Ähm. <lacht> Hallo! Und jetzt müssen wir aufpassen. Es dürfte nicht so schnell da reinlaufen, sonst bekommen wir die zwei Tote nicht. Ach du lieber Bommelkubo, ach du lieber Bommelkubo, ach du lieber Bommelkubo! Ja, nochmal dasselbe. Irgendeiner von denen blickt, glaube ich, jetzt rüber. Schon wieder Menschen ohne Horn. Ihr macht nicht etwa mit denen gemeinsame Sache, was niemals. Helft bitte vor ein Eiko. Irgendwie, ich muss jetzt aufpassen. Was stellt sich, was stellt sich nur mit Eiko an? Wie, kon wie konnten wir nur so unvorsichtig sein? Das, das werden uns die anderen nie verzeihen, Kuro. Wenn es so etwas gibt, also, was wir, wenn es etwas gibt, was wir tun können, sagt es uns, Kuro. Spielen wir heilen einen Moment. Spielen wir einmal. Behandelt man so eine Dame oder was? Pff, was sollen denn diese Flügelchen darstellen? Naja, zum Anpacken genau richtig. Die hat mir mein Großvater geschenkt, du blöde Kuh. Nimm deine ekelhaften Pfoten da weg. Du kleine freche Göre, ich werde dir noch Manieren beibringen. Aber vorher stelle ich dich erstmal auf Sparflamme. Ja, yeah, und schon ist er weiter. Hier! Das, das habe ich dort drüben gefunden. Ja, genau. Benutzt das bitte für Eiko. Tetonator und ein Elixier. Wenn es etwas gibt, was wir tun können, so sagt es uns Kubo. Geheilt haben wir uns, aber noch mal schade ja nicht. Komplette Heilung passt. Aufgenommen. Einen Moment bitte. Wenn es etwas gibt, was wir tun können, sagt es uns Bescheid. Wir müssen uns so schnell umkleiden. Vor allem Zitane. Denn er hat jetzt eine neue Waffe bekommen. Die brauchen wir jetzt auch. Was? Ich bin ein Tod und Detonator. Das ist so eine. Ich dachte, das wird echt was Neues. Ich bin so doof. X ist mit neu. Na dann. Ja, wo ist eigentlich Mogu? Wo ist, ist Mogu bei Aiko? Nein, Kubo, sie versteckt sich hinter mir. Schon wieder? Kubo. Mogu. Ich brauche jetzt deine Hilfe, um Eiko aus den Händen dieser Furie zu befreien. Keine Bange, nichts Gefährliches. Ich möchte nur, dass du dich hinter meinem Rücken versteckt hältst. Oder vielleicht doch nicht. Sie zittert ja wie Esperlaub. Esperlaub. <lacht> ah, schön. War wohl doch etwas zu viel für die Kleine. Aber wir schaffen es auch so. Ja. Wir müssen sie da rausholen. Und zwar gehen wir sie jetzt retten. Also ran an den Feind. Mann, wie kacke. <lacht> Zieht mir aus dem Detonator. Oh la la, da ist ja schon der edle Retter. Schön, dass du uns auch mit deiner Anwesenheit beehrst, Schnuckibutz. Was hast du mit Eiko gemacht? Die kleine Mistbiene wollte ihr Mundwerk nicht halten. Da habe ich ihr etwas von meinem feinen Schlafkraut verabreicht. Schlafkraut. Na dann, hat sie bestimmt süße Träume. 
Wenn du es auf meine Kette abgesehen hast, dann nimm sie gefälligst. Also, dann nimm gefälligst mich, ja. Nicht so stürmisch, Kleines. Unser Eins arbeitet mit Stil und Effizienz. Du gehst mit deiner Silberkette, dann bekommt ihr die Göre wieder. Einfacher geht's gar nicht, oder? Wo hast du die Kette versteckt? Ich hab sie. Ein richtiger Gentleman. Jetzt aber her damit. Ähm, hast du den Schatz aus diesem Dorf gestohlen? Was eine billige. Neben dem Kopfgeld jagen noch ein kleines zu Brot verdient, oder was? Die königliche Silberkette, nach der Brane so verbittert sucht. Wer hätte gedacht, dass ich, dass ich fast genau den gleichen Klunker samt Kette auch in diesem Dorf finde. Die ganze Verfolgung hat sich richtig gelohnt, meine Herrschaft. Genug geschwatzt, her mit der Kette. Scheibkleister. Der Alkohol ist bewusstlos. Aber klar, warum einfach, wenn es so schwer geht? Na gut, mal machen. Langsam, Freundchen. Du führst doch irgendwas im Schilde. Kein Schritt weiter. Sonst ist sie dran. Verdammt. Hey, Schwarzmarkette. Ich? Nee, du. Los. Du lässt dir die Kette geben und bringst sie mir. Los doch, wenn euch das Leben dieser kleinen Göre was wert ist. Zitane. Gut, sie fix nochmal. Wird schon schief gehen, Bibi. Ho hoffentlich nicht. Da geht's so recht mal. Da gib mir mal den Klunker. Dankeschön. Ganz ruhig. Ja. Damit habe ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Hey Alter, halt mal die Luft an Wow. Saubere Arbeit, Vivi. Hätte ja gar nicht besser laufen können. Moin, moin die Dame. Wie war der Schönheitsschlaf? Zitane? Schönheitsschlaf? Aber Eiko ist doch schon schön. Ist so niedlich. Wo ist diese Tante hin? Oh, wie, wie ich freche kleine Gören hasse. Die Tante wird dir gleich zeigen, wo es lang geht. Versuch's doch, blöde Kuh. Und schwuppdiwupps sieht die Lage schon ganz anders aus, was? Jetzt lass mal den Edelstein wieder rüberwachsen. Krutze, Döcken, Rotschopf. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Weilst du etwa die Hel den Helden spielen? Du, der mein Gesuch, der meistgesuchte Verbrecher weit und breit. Falscher, Te ja, falscher Text, also Text nicht, aber Stimme. Willst du etwa den Helden spielen? Du, der meistgesuchte Verbrecher weit und breit? Hm? Verbrecher? Du, der? Ich kenne ihn. Ich habe in Reno einen Steckbrief von ihm gesehen. Auf seiner Festnahme war ein unglaubliches Kopfgeld ausgesetzt. Kein, kein spielt hier den Herrn. Aber ein Schandmaul wie du sollte mich nicht unterschätzen. Und schon gar nicht. Also überhaupt. Und mein Vergnügen bringen. Und was ist los? Und jetzt lass den Klunker hier rüber wachsen. Verstanden? Und mach einen Abgang schleifen. Was soll diese Klamotte? Dieser Auftrag wurde uns beiden erteilt. Wir sind Partner. Das darfst sich nicht lachen. Ich arbeite nacht mit jemandem zusammen, der so feige ist und sich in Geißel nehmen muss. Ja. Oder muss ich deutlicher werden? Das wirst du noch bereuen, du Arschloch. Irgendwann werde ich mir noch deinen Kopf Los, und jetzt kein. Ähm, kennen wir uns? Habe ich mich irgendwo ich mir irgendwas zu Schulden kommen lassen? <lacht> oh, da soll ich erst einmal mich um kleinere kümmern. Als Appetit an Reger sozusagen. Lass die anderen aus dem Spiel. Na schön, du willst es ja nicht anders. Mit dir nehme ich es alle mal auf. Zitane. Keine Sorge. Ab und zu muss ich doch auch mal den Isigrim in mir zeigen. Puh, ein Kampf, man geht.
Megan. Perfekt, sauber. Wir werden den mal ausrauben. Probiert halt. Wir haben einmal Ethers die Bits, das ist schon gut. Aha, musst du dir jetzt ausweichen oder was? Hier stipitzen wir nochmal, vielleicht klappt es ja. Diebstahl fehlgeschlagen, so klar. Sprich dein letztes Mal. Das macht gar kein Damage von Pool. Hauen wir doch mal zu. Quatsch. Ja, der war hart besessen.
bekommen wir jetzt endlich unseren Knochen zurück. Eiko, ich habe doch gesagt, wir bekommen deinen Schatz wieder. Yay! Und jetzt hört er mich gleich. Hm. Du willst unbedingt sterben, oder wie? Jetzt schenke ich dir schon dein Leben und du bedankst dich nicht mal bei mir. Du lässt mich laufen. Wenn du friedlich abziehst, habe ich nichts dagegen. Was hast du vor? Was ich vorhab? Ich hätte dich ohne zu zeigen getötet. Wieso lässt du so jemanden einfach gehen? Der Kampf ist schon längst vorbei. Ich, hab, ich bin als glorreicher Sieger hervorgegangen und damit Ende. Reicht dir das nicht? Außerdem haben wir wieder bekommen, was wir wollten. Hast du etwa Angst vor dem toten Tötern? Was für eine Schande, gegen so einen Schwachen verloren zu haben. Wozu unnötiges Blut vergießen, wenn es nichts bringt? Zeugt denn nicht gerade so eine Einstellung von Stärke und Verstand? Oh. Sperr's schön weg, ja? Ich bring's sofort wieder in ihren ursprünglichen Platz zurück. Du bist ein Schatz, Zitane. Du, nach allem, was passiert ist, wirst du Aiko ja wohl nicht alleine gehen lassen, oder? Mhm. Komm schon. Die kleine Aiko. Als ob wir noch nicht begriffen hätten, was sie vorhat. Auch niedlich. Hm. Gut, gehen wir so viel Zeit wie möglich den beiden geben, damit sie sich näher kommen können. Ne? Aber so schnell wird das leider nichts. Nein, nein. Wie was? Das wird mal was? Echt? Hm. Ich glaube, wir dürfen da diesbezüglich gespannt sein. Oh, bist du immer noch sauer? Nicht schlecht. Danke für deine Hilfe, Mann. Oh, ich glaube, er mag uns langsam. dass sie Eiko gerettet hat, Hugo. Bisschen Ratzen. Bisschen Ratzen, war lange, also wer lange schläft, wie groß und stark, Hugo. Na gut, dann hauen wir uns aufs Ohr. Ja, ja, ja. Was, ich will aufstehen? Ja, na gut. Na gut, ich will da rein. Die sind dürr. Ey, halt, warte, oder? Ich glaube, Moku versucht sich bei Eiko zu entschuldigen, Kubo. Aber sie findet wohl nicht die richtigen Worte, Kubo. Naja, das kann man ein Kubo. Schon falsch war. Kubo. Hm? Hm. Sie hat noch kein Wort gesagt, seitdem wir hier sind. Zidane. Ich brauche deinen Rat. Großvater sagte zu Eiko, dass sie, nicht, dass sie das Dorf nicht verlassen darf. Also zumindest bis sie 16 Jahre alt ist. Also bis sie 16, 16 Jahre alt ist. 16 Jahre dann auch. Aber Eiko möchte jetzt mit Zitane und den anderen mitgehen. Wirklich. Ich, ich habe mir das gründlich überlegt. Wie denkst du darüber? Dorf verlassen. Hör auf deinen Großvater. Hm. Sie ist erst sechs Jahre alt. Ich meine, wir können gut auf sie aufpassen. Sie ist eine wertvolle Verbündete. Ähm, sie soll auf ihr Herz hören. Und das machen, was sie tun möchte. Dann ist der Part nämlich auch zu Ende. <lacht> Wenn du jemanden brauchst, der dich ermutigen soll, bin ich genau der Richtige. Eiko, kümmere dich nicht zu so viel um das, was dein Großvater gesagt hat, sondern folge deinem eigenen Willen. Es spielt euch überhaupt keine Rolle mehr, was ich sage, oder? Ich bin mir sicher, du hast deine Entscheidung schon getroffen. Hm. Ich denke, hier kann Bibi dir einen guten Ratschlag geben, Eiko. Was, ich? Hm. Ähm. Hm. Ich zurecht machen. Hm. 
Weißt du noch, als du mir im Baum, was du mir im Baum Evas gesagt hast? Du darfst dich nicht belügen, sondern musst immer deinen eigenen Gefühlen treu bleiben und ihnen folgen. Ich, ich werde mich anstrengen, deinen Rat zu befolgen. Und deswegen musst du auch deinen Gefühlen gegenüber ehrlich sein, Eiko. Das hätte ich ja beinahe selbst vergessen, obwohl ich das selbst gesagt habe. Danke, Vivi. Ich werde den Kristall als Ohrring tragen, dann werde ich ihn auch nicht verlieren. Tara und fertig. Memorienring erhalten. Eiko? Ich glaube, Mo möchte dir etwas mitteilen. Aber nein, Eiko ist überhaupt nicht. Boah, ey, und ob ich dir böse bin. Du hast Eiko schon wieder allein gelassen. Dabei hattest du Eiko doch versprochen, es nicht mehr zu tun. Stell dir vor, die Stöße was zu und ich bin nicht da. Was machst du dann? Huhu. Schon gut. Jetzt ist dir beiden nichts passiert. Du bist immer so lieb zu Bobo. Bobo ist mein bester Freund. Ach so, es ist gar kein Mädchen. <lacht> Ups, Entschuldigung. <lacht> Außerdem wurden Mogu und Aiko am selben Tag geboren. Und seitdem sind wir immer zusammen gewesen. Ja? Diese Schleife ist der Beweis dafür, also ein Geschenk von Mogu, weißt du? Mogu, hast du auch die Schleife, die Aiko dir geschenkt hat? Oh, oh. da ist die niedlich. <lacht> so rosa und, und leicht grün. <lacht> Die hat Eiko Mogu geschenkt. Sie ist noch ein bisschen zu groß für Mogu, aber wir zwei, also wenn wir zwei richtig feine Damen geworden sind, also ist doch ein Mädchen, ja wie jetzt, werden wir sie zusammentragen. Es ist, ist jetzt doch zwei Mädchen, passt schon. Also sie ist ein Mädchen, die Mogu. Okay. Dann, dann wirst du aber mit mir ausgehen, oder Zitane? Zitane? Frag mich eher, woran man die Geschlechter bei diesem Mogu ist erkennt. Ja. <lacht> Zitane ist da gleich nicht. <lacht> Schön, wo ist Lili wohl hingegangen? Das werden wir erst im nächsten Part erfahren. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich möchte mich abermals bei euch allen für alles bedanken, für die vielen lieben Komplimente, die ihr mir immer wieder gebt. Und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!